Seterusnya, kontraktor digesa lebih efektif dalam menyiapkan projek dan harus menghantar kecap plan setiap minggu selepas projek naik taraf jalan pedawan fasa 1 dilaporkan lewat disiapkan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Nerawi turut memaklumkan kontraktor yang menunjukkan prestasi rendah berkemungkinan akan dibatalkan perkhidmatan. Tapi saya minta supaya kontraktor mengemukakan kecap plan kepada pihak uh, regional office and they must implement they must execute the catch up plan this is saya minta tadi efektif realistic and uh, apa lagi tadi ya eh? teliti and overall okay, oleh kerana sudah delay saya minta catch up plan dalam pada itu penduduk berharap projek menaik taraf jalan itu dapat disiapkan segera bagi memudahkan urusan rutin harian mereka Bagaimanapun mereka memahami kekangan yang dihadapi kontraktor terlibat. Pasal masalah tu, kami faham juga. Memang kontraktor pun dengan mau mula tu dengan secepat mungkin lah. Tapi malumlah tu banyak pihak terlibat macam sedar ejen utility seperti ACB. Jebab dan sebagainya lah. Sekopa turut terlibat. Kaya macam sedar lain survey terlibat juga. Emang setakat ini puas hati juga lah sebab uh, memandangkan uh, pada masa COVID kita faham emang orang susah mau turun kerja. Lagi pun kalau yang masa hujan lah. Sebab masa ini uh, kita tahu masa penghujung lah. jadi selalu mau hujan. Jadi bagi saya saya memang puas hati juga tengok tengok dah progres lah. Di belakang saya ini merupakan jalan padawan fes 22 yang sedang dijalankan sepanjang 30 km dan uh, jalan ini dikatakan memberikan manfaat kepada penduduk kampung Pedawan. Mampukah impian penduduk kampung Pedawan selama ini tercapai? Saya Jis Kacung bersama Faitullah Morni TVS Pedawan.